Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on unit, uh, chapter number 2, Microorganisms, and today I will deliver its 12 lectures. So, my dear students, uh, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, you have to answer a few questions. Listen to the questions very carefully and then answer them. So, my dear students, quickly tell me what are the disadvantages of microorganisms. Very good. And now tell me uh, how microorganisms cause diseases in plants and animals. Very good. Okay, my dear students, today the students will be able to recognize that microorganisms get transmitted in humans and spread infections, infectious diseases. So, my dear students, we animals or plants mein jo hai, microbes kaise diseases cause karte hai. We have read that. Today we will discuss ki kaise jo hai, bacteria, virus or fungi jo hai, animals mein different diseases jo hai, wo cause karte hai. So, my dear students, let's start with an activity. Hey, you can see on you can see a boy on your screen. Quickly tell me what do you think happened to Ali? Of course, he is ill and I think he is having a flu or cold. What do you think made him ill? Iske bimar hone ki kya wajah hai? It could be different microorganisms that have made him ill. So my dear students, let's look at the Islamic perspective. I swear what you see and what you do not see. And then we will move forward towards the pre-reading question. Why does contaminated food or water make their user sick? कोई भी contaminated water जो होता है, जिसके अंदर आलूदगी शामिल होती है, आपको क्या लगता है कि वो हमें बीमार क्यों कर देता है? What is present in that water? There could be a lot of disease causing microbes in that water or food, which can, when they enter into our body, they make us ill. हमने last lecture में pathogens के बारे में पढ़ा था कि pathogens जो होते हैं, वो ऐसे microbes होते हैं जो हमारी body के अंदर जब enter होते हैं, तो वो multiply हो जाते हैं। और फिर वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड दे मेक अस इल सो माय डियर स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 29 इन योर साइंस 5 बुक्स आई होप यू हैव ओपन द पेज सो माय डियर स्टूडेंट्स सर्स लेट्स स्टार्ट द रीडिंग यू विल पुट योर फिंगर्स वेयर आई विल रीड डिजीजेस इन ह्यूमंस बैक्टीरिया वायरसेस एंड फंजाई कॉज सेवियर डिजीजेस इन ह्यूमंस सो हियर in the table, pathogen is written and the first pathogen that we'll we will discuss is fungi, which causes different diseases and let's read the diseases. So, the disease that it, the first disease that it caused is eczema. It is a skin disease. It's called Urdu mein daad kaha jata hai. Ye chote chote se daane chakkar ki surat mein aapke haathon pe ban jate hai ya kisi bhi body part per ban jate hai. And then they uh, itch and what happens? Let's look at the symptoms. They are thick, scaly, cracked skin. And mode of transmission, kiss vise se aapki body mein enter ho sakta hai, koi bhi open wound hoga, to fungi must have entered there and it can cause eczema. Then there is ringworm. The ringworm is also caused by a fungus. And what are the symptoms? Circular shaped itchy spots appear on skin. Isko daad kehte hai. Physical contact with surfaces, especially damp places. Agar kisi aisi gili jaga se, jahan par fungi aise present hai, unko agar aap touch karenge, to they could have entered your skin and they cause um, ringworm. Then there is athlete foot. So athlete foot uh, is caused in the feet. Aapke pairo mein ye hoti hai. Aur iske kya symptoms hai? Let's have a look. They are scaly, rash, Burning of the skin between the toes. So, आपकी जो toe होती है, उसके ऊपर जो है ये होती है और इससे लाल हो जाता है बहुत ज़्यादा. As you can see, it's red, itchy and scaly skin. So, what could be the mode of transmission because of sweaty feet? तो अगर आपने बंद जूते बहुत ज़्यादा देर के लिए पहने हो और आपके पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा आए, तो then it lead foot या आपके पैरों में fungus पैदा हो जाती है. And then you can have athlete foot. Or aapko naam se pata chal raha hai athlete. To ye usually athletes jo hai. Kyunki wo bohat deir tak when they are playing. To unho ne closed shoes pehne vye hote hai. 
जिसकी वजह से उनके पाओ में जब स्वेट होता है पसीना आता है तो फंगस पैदा होती है एंड इट कॉज इट लीफ फूड सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एन अदर पैथोजन दैट इज बैक्टीरिया एंड लेट्स सी दैट विच डिजीजेज इट कॉजेज फर्स्ट इज कॉलरा सो वॉमिटिंग एज यू कैन सी एंड लेट्स सी द डिफरेंट सिम्टम्स कॉज डायरिया और लॉस ऑफ फ्लूड तो इससे आपको वॉमिटिंग और डायरिया यानी कि मोशंस भी लूज मोशंस भी हो सकते हैं और आपकी बॉडी में फ्लूड लॉस होता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर गंदा पानी या खाना खाने से आपको कॉलरा हो जाता है देन कम्स टेटनेस इट इज आल्सो कॉज बाय अ बैक्टीरिया पेन एंड मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन लीड्स टू लॉकिंग ऑफ जॉ और नेक सो टेटनेस जो है ये इससे क्या होता है कि आपको मस्कुलर पेन होता है और इतना ज़्यादा स्वय पेन होता है कि आपका जॉ लॉक हो जाता है यानी कि आपका जो जबड़ा है वो फिक्स्ड हो जाता है और आपकी नेक जो है वो भी मूव नहीं होती एंटर्स द बॉडी थ्रू वूंस एंड कट्स ऑन द स्किन सो टेटनेस जो है यूजुअली जब आपको कोई चोट लगती है तो वहाँ से ये बैक्टीरिया जो है ये आपकी बॉडी में एंटर होता है एंड देन इट कॉजेज टेटनेस और फ़ौरन से जब भी आपको रगड़ वगैरह लगती है स्पेशली वन वी फेल ऑन द ऑन अ रोड तब फॉरन से कहते हैं कि टेटनेस का इंजेक्शन जो है वो लगवाना चाहिए देन टाइफॉइड इट इज ऑल्सो कॉज बाय अ बैक्टीरिया एंड व्हाट आर द कॉजेज कॉज ऑफ वॉमिटिंग और हाई फीवर यानी कि इससे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो फीवर हो जाता है फ्रीकुंट वेयर देर इज लेस हैंड वॉशिंग सो अगर आप कम हाथ धोएंगे तो जर्म्स जो हैं वो इस तरह के जो बैक्टीरियाज हैं दे कैन एंटर टू योर बॉडी एंड कॉज Typhoid. Then there is tuberculosis. Attacks lungs through air, cough or sneeze. अब एक और चीज़ है ट्यूबोक्लॉसिस ये आपके ये भी बैक्टीरिया ही कॉज करता है और ये हवा के जरिए आलूदा हवा के जरिए सांस से आपके लंग्स में एंटर होता है एंड देन इट कैन कॉज ट्यूबोक्लॉसिस जिससे जो है आपके जो लंग्स हैं वो इफेक्ट होते हैं नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एन अदर पैथोजन दैट इज वायरस ना लेट्स सी कि ये पैथोजन जो है वायरस जो है ये कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं लेट्स हैव लुक कोविड नाइनटीन इट इज कॉज बाय अ वायरस कोरोना वायरस आपने बहुत ज्यादा नाम सुना है और इसमें क्या होता है फीवर ड्राई कफ टाइडनेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ टू एयर कफ स्नीज एंड कंटेमिनेटेड सर्विसेज सो इस ये कैसे आपकी बॉडी में एंटर होता है अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे जिसको ऑलरेडी कोविड हुआ हुआ है तो तब ये आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है ये हवा से आपकी बॉडी में एंटर होता है इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मास्क पहने और लोगों से छः फिट का फासला रखें बार बार सैनिटाइजर को यूज़ करें ताकि इफ़ यू हैव इफ दे आर अटैच ऑन योर हैंड्स सो यू विल वॉश दैम एंड यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ देन एन अदर वायरस पोलियो इट कॉजेज डिसबिलिटी एंड पर्सन बॉडी अ पर्सन मे बिकम पैरालाइज सो इट इज़ पोलियो इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज और इसके लिए जो है वो इंजेक्शन बच्चों को बचपन से ही लगना शुरू हो जाते हैं पोलियो वैक्सीनेशन जब भी कोई वायरल अटैक होता है तो उसके लिए वैक्सीनेशन होती है और पोलियो में जो फीट होते हैं आपकी जो टांगे होती हैं दे बिकम डिसेबल यू बिकम डिसेबल टू वॉक सो ये एक वायरस है जो कि बच्चों को अटैक करता है और ये कहाँ से होता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड स्टूल यानी कि अगर आप किसी की ऐसे जो स्टूल आपका जो वेस्ट होता है उससे अगर कोई अटैच हो जाए तो तब जो है वो पोलियो वायरस आपके अंदर एंटर हो सकता है मीजल्स यानी कि खसरा रेड फ्लैट स्पॉट स्प्रेड्स डाउनवर्ड्स योर बॉडी थ्रू एयर और सर्फेसेस अब मीजल्स जो है ये छोटे छोटे से रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर निकल आते हैं यू गेट हाई फीवर इन कफ और ये किस वजह से होते हैं कि अगर आप ऐसी इफेक्टेड जगह पर जाएं जहाँ पर मीजल वायरस है तो देन यू कैन हैव मीजल्स Next is hepatitis virus damages your liver. So it damages our liver with uh, so इस वजह से जो है ये काफ़ी deadly virus है और it also causes death. So by food or water contaminated with facial matter यानी कि कोई भी waste product animal waste और human waste जो है अगर ऐसे पानी के अंदर मिला हुआ हो तो उससे जो है वो hepatitis cause होता है and it enters our body and damages our liver. So now we have discussed about three pathogens: bacteria, virus, and fungi, and they cause different diseases to human. Um, or unki different symptoms hain, different unke transmission ke jo hain, wo tarikay hain. Yani ki wo hamari body me kaise transmit hote hain, kaise enter hote hain. We have just read. 
So my dear students, now is the time for an activity. For this activity, what you need to do is it is given in your book, page number 30. It is an independent activity. How much do you know about microorganisms? Now, as you know that we have studied about different microorganisms, virus, fun fungi and bacteria. So let's see ke ab aapko kitna iske baare mein pata hai. So where it is found? Virus. Kaha pe found hota hai? It is found everywhere. Bacteria, it is found everywhere. Uh, fungi, it can be found anywhere. Diseases caused in animals. So virus, bacteria or fungi, kaun kaun se diseases? Uh, animals mein caused karte hai? Write their uh, names under each category. Diseases caused in plants. Phir each one, kaun kaun se diseases plants mein caused karte hai? You have to write that. Then diseases caused in humans. Ab kaun kaun se diseases jo hai, ye humans mein caused karte hai? Jaysay ki virus hepatitis caused karte hai, bacteria jo hai, wo um, cholera jo hai caused karte hai, and fungi can cause at least food. So write any one diseases for each of the following plants, animals and human beings. So pause the video and complete this activity quick, quickly in your books, page number 30. I hope you have done it. Now we will move forward towards the practice. For practice, you will open page number 34 and you also need your notebooks. So exercise B, question number 9. What is polio? Describe its symptoms and causative agent. So polio jo hai, ye kya hai? It is caused by a virus. And um, um, symptoms kya hote hai? Iske, uh, disability ho jati hai aapko, aapke um, uh, pairo se ya tango se. And what is the causative agent? A virus, polio virus is its causative agent. So this is how you will write about it in your notebooks. Pause the video and complete the question. I hope you have finished it. Now we will move forward towards the evaluation. Define symptoms of ringworm disease and mode of transmission. So ringworm is caused by fungi. And uh, um, um, uh, what, is, what are the symptoms? So there are, there is, there are small ring uh, formed um, uh, um, spots on your skin and they are itchy and um, uh, they are scaly. So the cause is the fungi. Then um, uh, which microorganisms cause typhoid? It is caused by a bacteria. So very good. Now we will move forward towards your homework. For homework, you will do home activity given on page number 30. Which of the above mentioned diseases is contagious? Search and prepare list. In me se kaun si jo disease hai, diseases hai, jo humne abhi itne saare pathogens padhe hai, aur wo different diseases causes cause karte hai, to aapne mujhe ye batana hai ke contagious kaun si disease hai, yani ke wo ek dousre se lag jati hai. To aapne unki ek list prepare karni hai and share this list with your class fellows. Is tarah aapko, you can also spread awareness. Jaise ke, uh, COVID-19 it is a contagious disease or ye lag jati hai from person to person. So is tarikhe se aapko jo hai wo um, ek uh, list prepare karni hai, you can search about it and you can also take help from your parents. So you will do this activity at your, in your homework and we will move forward towards your next activity given on page number 33, exercise number A, um, <clears throat> MCQ number 3 and 4. Pathogens are microorganisms that cause disease, decompose matter, degrade toxic matter or cannot be seen. They cause disease. Polio is caused by bacteria, virus, algae or fungi. Pol uh, polio is caused by a virus. So my dear students, you will complete it in your books, page number 33 and now on page number 35. Below are some diseases caused by microorganisms in humans. Discuss their symptoms, causative agents and transmission mode and complete the table. So tetanus, polio and athlete foot. Which name of the pathogen? Uh, which causes it? Tetanus is caused by a bacteria. Then comes uh, polio is caused by a virus and athlete foot is caused by a fungi. Now write down these symptoms and mode of transmission. So how uh, you get affected by these pathogens. Wo aapne transmission mode likhna hai. You can take help from your book and you will complete it in your homework. So we will move forward towards what have we learned today. So different microorganisms can cause different diseases in humans. Fungi, bacteria and virus are pathogens and have different mode of transmissions. 
सो माई डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं और ऐसा माइक्रोब जो डिजीज कॉज करता है दैट इज कॉल्ड अ पैथोजन इट कुड बी अ वायरस बैक्टीरिया और अ फंजाई और इनके डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं मुख्तलि तरीके से ये बॉडी में एंटर होते हैं एंड दे मेक ह्यूमन बींग एल इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए इनके सिम्टम्स जो हैं हर डिजीज के डिफरेंट होते हैं सो यू हैव टू बी केयरफुल and keep yourself and everybody around you safe so my dear students in the next lecture the students will learn the transmission of pathogens ke kaise jo hai ye pathogens jo hai ye transmit hote hain ye hum inko detail se jo hai wo next lecture mein padhenge until then keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz